For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-shoot ng isang corporate event. Ang event na ito ay isang testimonial dinner para sa isang attorney na nakapasa sa board exam. And yung role ko dito is shoot and edit. Edit siya later pag uwi na lang sa bahay. Pero for now, magagawin ko ay mag-shoot lang muna. Solo shooter lang ako dito. That's why ang pinaka-importante siguro na may tuturo ko sa inyo is kung paano ba mag-shoot na mag-isa ka lang na parang maipapakita mo pa rin sa video na dalawa or higit pa yung shooter. At ang pinaka-importante is kung ano yung mga isushoot natin sa event na ito. So sit back, relax, and enjoy mo yung video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick na yung subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating content. And by the way, ang vlog na ito ay hatid sa inyo ng Denzel Padua Photography. So, simulan na natin. Pagdating na pagdating sa event, ang una nating gagawin ay mag-shoot ka agad ng mga establishing shots. Ito, yung mga establishing shots na gagamitin natin sa pasimula ng video kapag in-edit na natin siya. Sa so, nai-imagine ko na kagad na siya yung una kong ipapakita pag nagsimula na yung video mismo na i-edit ko and then ako nga pala mag edit ng video nito this is shoot and edit so pwesto ka agad ako kung saan may nakikita akong foreground ng mga dahon tapos kukunan ko yung pinakang kanto ng bubong yung mismong paggaganapan ng event so after nyan lipat pa ako para makakuha ko ng, ng iba pang mga angulo at sa pagkakataon ito ay nakakita tayo ng ibon na nakadapo sa may bubungan. Nakatutok lang yung camera ko at hihintayin ko siyang lumipad. At dahil nga medyo nainip ako, kailangan medyo takotin natin ng konti. And boom! Lumipad din siya sa wakas. At pagkatapos nung pumasok na ako sa loob at tinabot sa akin ng coordinator yung quote at ishoot ko daw ito. Walang connection to dun sa kailangan kong ishoot but shoot ko na rin for safety baka hanapin. Tripod shot lang, static lang. At maya maya pa ay pumasok na ako sa venue na paggaganapan ng event. Bago ang lahat, kailangan kong i-set up muna yung camera ko. Nilagay ko siya sa aking gimbal na DJI RS3 at binalance. Ang gamit ng wide-angle lens Sigma 16 to 28 mm kinunan ko yung buong venue. Parang mga ganito. At sinek ko yung gimbal ko kasi parang medyo hindi tama yung pagkakabalance. So, inayos ko muna. Dito, kinaliberate ko muna siya. And then, matapos na siya. At sa tingin ko, okay naman na siya. Pumunta naman ako sa labas para kuna naman yung establishing. And then, at this point, muha kami ng interview. Ang simple lang yung mga tanong dito. Tinanong lang namin kung ano ba yung meron ngayong araw na to? Ano ba yung event? At tungkol saan yung event na to? And then, ayun nga, nagdadating na yung mga bisita. Ito yung para sa akin is napaka-importante. And dito sa registration, nakaabang lang ako. Kinukunan ko yung kamay nila habang pumipirma. And then, nag-aabang ako ng mga darating. Dahil yung pagpasok nila, yun yung kukunan ko. Kagaya ng mga shots na ganito. Again, gamit pa rin yung 90mm. Pumipweso ako saan. Medyo malayo ako sa kanila para hindi nila halata na may kumukuha ng video sa kanila habang sila ipapasok. And then, sa part na to, ito yung pinaka para sa akin ay the best at halos talagang napatumbs up ako nung makuha ko yung eksenang to. Hindi rin mawawala sa list ng mga shots ko yung mga eksenang ganito. Yung behind the scene na family shots na nakatutok lamang sa kanila habang nagpipicture taking sila. Dito lang ako sa side. Kunan ko lang ko ano yung mga nangyayari. At nagsimula na nga yung mismong event. So una, pinapasok muna yung mga relatives, mga kamag-anak niya. So kinunan namin sila. And then, eto na nga po yung entrance ni attorney. At para sa akin, this is one of the highlights na talagang dapat ay makunan. Pag i-edit ko to na-imagine ko na ito yung magiging highlights. Yung entrance niya. Ito yung ipapakita ko sa part na babanggitin niya yung about sa tagumpay. Since nabanggit nga niya sa interview kanina about dun sa mga hirap na dinanas niya para makapasa sa board exam. At bago pa man magsimula yung mismong event, nag-set up na kagad ako nung wireless microphone ko para mas malinaw yung boses na maririnig ng camera ko habang nagsasalita yung mga guest speaker. Hindi ko na may explain kung paano nag-work yung microphone sa ngayon, pero gumagawa ako ng vlog about it. So, abangan lang natin. Medyo matatagal lang kasi tamad ako mag-edit eh. Anyway, tsaka natin explain yan. Balik tayo. So, unang nagsalita, itong ang kapatid ni attorney. Then, nakatutok lang yung camera ko. Kailangan naka-tripad lang at medyo naka-zoom. At para may idea kayo kung gaano kalinaw yung boses niya pagdating sa camera, eto, pakinggan natin. This is a celebration of a milestone in the life of uh, our brother. Tuloy-tuloy lang at kukunan ko lahat ng magsasalita sa stage. 
So nakatutok lang ako, tripod lang yung shots natin kasi ang pinaka-importante dito ay yun laman ng messages nila. And then habang nabakante, kailangan kong mag-shoot ng mga reaction ng mga tao sa paligid. Kailangan makarami ako kasi itong mga shots na to, yung gagamitin ko na pang flash habang nagsasalita yung speaker. And then, yan, cellphone, cellphone lang tayo habang nagsasalita sila kasi ang tatagal at ang hahaba talaga ng mga message nila. Ano ba itong pinapanood ko? <laughs> Bakit may feeling yan? Ay, and ayun nga. Then habang nababakante ako, habang nagsasalita si host, kumukuha ako ng panakaw ng mga reaction ng mga tao. Actually, hindi sila nakikinig ng mga speech sa part na to, pero I will show sa video na i-edit ko na magmumukhang nakikinig sila. Isa sa mga hindi ko pwedeng gawin is kapag nakatutok yung camera ko dun sa nagsasalita is ililipat ko kagad yung angulo dun sa mga nakikinig. Dati nung medyo baguhan ako, madalas kong ginagawa yun. And then later on, narealize ko na sayang yung magandang sinasabi nung nagsasalita sa unahan kung iaalis ko yung tutok ng camera ko sa kanya. Kailangan hintayin ko na matapos magsalita yung nasa unahan at kapag nabakante, tsaka ako ngayon kukunan ng mabilis yung mga reaksyon ng tao kahit actually hindi naman talaga sila nakikinig. dahil wala na nagsasalita sa unhan and believe me makakakuha at makakakuha ka pa rin ng mga reaksyon ng tao kahit walang nagsasalita kailangan lang talaga natin maging mapagmasid at dapat alerto talaga tayo and para medyo maiba din na hindi puro static shots lang kumukuha din ako ng mga nakagimbal habang nag-iikot si attorney para kausapin yung kanyang mga bisita And after nung mga yon, pwede na tayong kumain. Walang crew meal ngayon, kaya kakain tayo sa buffet. And moving forward, nagkaroon ng konting photoshoot. And then inannounce na na magkakaroon ng fireworks sa labas. So kinunan ko lang yung paglabas nilang lahat gamit ang gimbal. Una kong kinunan, in the front, yung celebrator natin, si attorney. And then may ilang mga photoshoot din, si Sir Denzel. And yun na nga, nag-start na yung fireworks. So ako naman, kukuha ako ng mga... reaction nila in the front and in the back tapos may mga shots din ako na kailangan kong makuha yung mga tao na nanonood ng fireworks kasama mismo yung fireworks so kailangan ko ng wide lens dito sa part na to and then bumalik ulit sa loob lahat ng mga bisita and para magpa group picture ng lahat ng mga nandito And then may naisip lang akong ending shots na pakakawayin ko sila habang umaatras ako. So binigyan ko sila ng instruction and then kaway and atras and done. Dito na natatapos yung pag-shoot natin ng corpo events na to. Narito yung mga ilang eksena na napasama sa final output. Until the day of the release was announced. When the names of the bar passer began to appear on screen, I was chanting my name to have it on screen please. And so it happened. Sulit Rinante Porto. Everyone cheered. Everyone cried. I shouted, cried, and submitted myself to the will of the Lord. I am now a full-fledged lawyer, attorney Rinante P. Sulit, a registered migration agent and a jurist doctor. And ito na lang muna yung may papakita ko. Kung gusto niyo mapanood yung kabuuan ng video or yung final output, mag-iiwan ako ng link sa ibaba para mapanood nyo. At sana ay may natutunan na naman kayong bago sa content natin ngayon. Maraming maraming salamat sa panonood and happy shooting!